。一段时间以来，韩国尹锡悦政府在涉华敏感问题上屈服美国，导致中韩关系持续紧张。随着美国务卿布林肯访华，韩国舆论纷纷呼吁政府尽快修复对华关系。韩国外长朴振二十五号就表示，韩方没有理由与中国反目成仇，也不愿看到这种情况发生。韩方将继续加强同中方的战略沟通。中国外交部回应表示，希望韩方与中方相向而行，为推动两国关系重回健康发展轨道做出努力。综合韩媒报道，大韩航空和韩亚航空六月二十号相继宣布暂停飞往中国的航班。其中，大韩航空将暂停八月至十月二十八号金浦飞北京，以及八月至十月仁川飞厦门的航班；韩亚航空将暂停七月六号起金浦飞北京，以及七月八号起仁川飞深圳的航班。韩联社报道称，暂停原因与近期韩中关系遇冷、往返于两国间的乘客数量增长缓慢有关。不过，报道也提到，这两家航司均表示，同一时期还会有其他航线的恢复或增加，因此韩中航班总数实际上会增加或保持不变。事实上，近来韩国政府对华政策备受争议。韩国外长朴振二十五号在韩联社电视台一档节目中表示，韩国政府的基本立场是在互尊互惠的基础上，与中国建立成熟健康的关系。他提到，韩国政府没有理由与中国反目为仇，也不愿看到这种情况发生。韩国将继续加强与中国的战略沟通，增进双边友谊。对于朴振外长的相关表态，中国外交部发言人毛宁二十六号回应表示，中韩是。是友好近邻，互为重要的合作伙伴。中韩关系保持健康稳定发展，符合双方的共同利益。当前中韩关系面临一些困难，症结是清楚的。中方重视和发展对韩关系的基本立场没有变化，希望韩方与中方相向而行，推为推动两国关系重回健康发展轨道做出努力。需要指出的是，朴振当天在发言中也延续了韩国政府的不当观点，妄称中国驻韩国大使邢海明的相关讲话是造成两国关系紧张的原因之一，并且有违外交官的本职。对此，毛宁也在回应时再度重申，同驻在国各界广泛接触交流是外交官的职责所在，正常交往不应成为炒作话题。希望韩方与中方相向而行，为推动两国关系重回健康发展轨道做出努力。本月八号，邢海明大使在会见韩最大在野党共同民主党党首李在明时表示，中国政府始终高度重视韩国和中韩关系。当前中韩关系遇到不小的困难，坦率讲，这其中责任不在中方。台湾问题是中国核心利益中的核心，关乎到中韩关系的基础。希望韩方能够恪守承诺，切实尊重中方在台湾等问题上的核心关切。邢海明指出，中韩关系面临着外部因素的挑战，美国正竭力打压中国。有的人赌美国赢，中国输，这显然是误判，没看清历史大势。他强调，现在赌中国输的人，今后一定会后悔。韩国部分官员随后将其炒作为所谓争议言论。韩国外交部第一次官张虎镇于九号召见邢海明大使，表达所谓抗议。十号，中国外交部部长助理农荣约见韩国驻华大使郑在浩，就日前韩方针对中国驻韩国大使同韩在野党党首李在明会见交流所做不当反应提出交涉，表明严重关切和不满。另据韩联社报道，韩国共同民主党议员团十五号访华期间表示。希望上述相关问题不要再给两国人民带来负面情绪。韩中越是紧张，就越需要进行对话和沟通。就原来说中美关系特别的紧张，那么尹锡总统呢，就是高喊的要价值观外交，要选阵营外交，选在美国一边来对中国采取一些，呃，非常刺激性的这个表达方式，那导致呢，韩国在对华政策上面出现了很大的一个波折。值得注意的是，韩国外长此次缓和韩中关系的言论出现在美国国务卿布林肯访华之后，而布林肯在访华前曾与朴振进行了通话，并就对华关系发展方向交换了意见。布林肯访华结束后，美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达于二十一号访韩，向韩方介绍了布林肯一行的访华成果。在二十五号接受韩媒采访时，朴振将美方说明的核心内容总结为：稳控美中关系，力争推动双边关系朝着竞争与合作的方向前进，而非对抗与矛盾。
。然而，他的总结中还省略了一些关键信息。据韩媒报道，康达访韩时分别与韩国外交部部长助理崔永山、副部长张虎镇进行了会面。除了美中关系之外，双方再次提及了今年五月以 G7 峰会为契机举行的韩美日首脑会谈，以及今年四月韩美领导人会谈形成的成果文件之一《华盛顿宣言》。双方一致决定，为快速推进宣言内容，将尽快召开新设立的合资商小组会议，以及延伸威慑战略协商机制会议。而针对《华盛顿宣言》，中方已多次表态，这是美方为实现一己地缘私利之举与朝鲜半岛无核化目标背道而驰，只会挑动阵营对抗，加剧半岛紧张局势，破坏地区和平稳定，完全无助于化解冲突、增进互信。中方坚决反对。观察指出，显然韩国并未真正重视中方的态度。此外，本月二十一号，韩国环境部批准国防部旗下国防设施本部提交的萨德基地环评报告。此举标志着，自萨德系统二零一七年在韩国临时部署以来，基地建设所需的行政程序已经全部结束，今后基地内的基建工作将全面启动。伴随着中美关系出现企稳止跌信号，韩国国内出现了不少呼吁。修复对华关系的声音，《韩民族日报》日前指出，在严重矛盾和紧张局势下，中美都明确表示管控局势，积极开展对话。其他主要国家也纷纷与中国展开密集外交活动，这与不顾风险的尹锡月政府形成了鲜明的对比。文章反问：如果持续对抗的中美突然转向对话，韩国又会站在哪里呢？韩国国民对尹锡月的外交动向感到不安，这种担忧要持续到何时？希望尹锡月能够正视国际局势。另据韩国先驱报援引专家的话称，韩国应该尽快修复和中国的关系，最好在今年年底前。韩国世宗研究所研究委员郑载兴表示，首尔需要改善与北京的关系，虽然这种改变需要付出代价。核心的问题就是要求美国。和韩国能够放弃对华这种，呃，错误的看法，以采取这种，呃，极端恶化这种举措，从而回到正常的中韩真诚交流的轨道来，那么中美关系、中韩关系、韩美关系都会得到很合适的、很合理的发展。好，继续来关注俄罗斯瓦格纳集团事件的后续消息。俄防长绍伊古周一现身军营视察参与对乌作战的俄军营，而莫斯科市长周一宣布，在首都进行的反恐措施终止。他感谢市民的配合。另据白俄罗斯官方披露，负责斡旋的白俄罗斯总统卢卡申科二十五号上午再次与俄罗斯总统普京通电话。而俄罗斯国营电视台同日还首次公布了普京在克里姆林宫处置瓦格纳事件的画面，并播出早前对他的访问。普京在采访中强调，自己将把对乌特别军事行动放在首要位置。白俄罗斯总统官方账号最新公布，总统卢卡申科于当地时间二十五号上午与俄罗斯总统普京通电话，但没有披露谈话的细节。此前一天，两人已经两度通话，促成瓦格纳集团负责人普里戈任退兵。俄罗斯一电视频道同日则在节目中首次公布了普京在克宫处置瓦格纳事件的画面。八点四十五分，报道显示，说，普京将发出电话，并向俄罗斯总统表示，他们正在工作。Операторы фотографа быстро настраивают технику. Через несколько минут входит президент. Здоровается со всеми так, как делает это всегда. Обращение было записано в 9:55, в 10:00 его уже видела вся страна. Мы лично видели, что всю субботу Путин находился и работал в первом корпусе Кремля. Совещания и телефонные переговоры, в том числе с Александром Лукашенко. К вечеру становится известно о том, что президент Беларуси предложил посреднические услуги. 此外，俄罗斯一电视频道还播出了普京在二十一号，也就是事件发生前接受的访问。普京表示，自己优先关注对乌特别军事行动有关问题，一天的工作以此开始，也以此结束。普京指出，他经常同军工业讨论武器生产问题，有信心实现国防、经济、社会等各领域设立的一切任务和计划。
，瓦格纳事件中的另一关键人物——俄国防部长绍伊古，二十六号公开现身。俄罗斯国防部当天发布的视频显示，绍伊古视察了对乌特别军事行动前线的一个指挥所，指示继续侦查和压制乌方的作战计划。路透社援引俄罗斯红星电视台的消息称，视察视频中，绍伊古表情平静地听取前线指挥官的汇报。路透社称，瓦格纳最早发起行动时，普里戈任曾将矛头指向绍伊古和俄军总参谋长格拉西莫夫，指责他们在军事指挥上无能，并呼吁罢免两人。二十四号被问及普京是否仍信任绍伊古的问题时，俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，他不知道这方面有任何变化。关于人事调整问题，佩斯科夫强调，根据宪法，这些问题属于最高统帅的专属特权和权限，不可能成为任何协议的一部分。